പി ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മാരിയ കരസ് ആണ് കോൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ റാങ്കുമായിട്ടുള്ള മരിയ തെരേസയും ഫാമിലി എന്ന് എന്റെ പേര് മരിയ തെരേസ് റോയ് ഞാൻ എറണാകുളത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ പപ്പയും മമ്മിയും അഞ്ച് പിള്ളേരുണ്ട് പപ്പയുടെ പേര് വി റോയ് ജോസ് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മമ്മിയുടെ പേര് ബിന്ദു റോയ് മമ്മി ഇവിടെ ഹോം മേക്കർ ആണ് എൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് എൻ്റെ ഒരു അനിയത്തി പ്ലസ് ടുവിലാണ് രണ്ടാമത്തെ അനിയത്തി പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് മൂന്നാമത്തെ അനിയൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് നാലാമത്തെ അനിയത്തി രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ സ്കോറിന്റെ കുറച്ച് താഴെയാണ് മോഡൽ എക്സാമിന് കിട്ടിയ കിട്ടുമായിരുന്നത് പക്ഷെ ഐ യൂസ് ടു ഗോ ടു ജോസഫ് സർ എൻ ജോസഫ് സർ എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജോസഫ് സാറിനോട് പറയും ജോസഫ് സർ യൂസ് ടു ടെൽ മീ ദാറ്റ് നീറ്റ് എക്സാം ഐ ഗെറ്റ് മോ മാർക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല കൂടുതലായിട്ട് എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി ജോസഫ് സാർ അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു സജിത് സാറും അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഹൈസ്റ്റ് ഇല്ല എഴുന്നു ഇതിന്റെ താഴെയും ഇതിന്റെ മുകളിലും കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോ വൺ ഇയറിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാലാലേക്ക് പോയി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും എല്ലാ ക്ലാസ്സൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഫസർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തു പ്രൊഫസേഴ്സും ഡയറക്ടർ സാറുമാരും കോർഡിനേറ്റർ സാറുമാരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഞാൻ അതുപോലെ അനുസരിച്ചു എവ്രി വീക്ക് ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് ഐ വുഡ് ട്രൈ മൈ ഹാർഡ് ഇസ് നോട്ട് ടു മിസ് എ ടെസ്റ്റ് എവ്രി വീക്ക് ഐ വുഡ് റൈറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് വെരി ഗുഡ് ഒ എം ആ ബബ്ലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു നീറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ തോന്നി കാരണം നമ്മുടെ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അതേപോലെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അതേപോലെ ആയിരുന്നു ഒരു ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വലിയ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഒന്നും തോന്നിയില്ല അതേപോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൻത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആകാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാകാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ മൈ മെയിൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ മൈ ബിഗസ്റ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വാസ് മൈ ഫാദർ മൈ ഫാദർ യൂസ് ടു ടെൽ മീ അബൌട്ട് ഓൾ ദ ഗുഡ് തിങ്സ് വി കുഡ് ഡു ആസ് എ ഡോക്ടർ ഹൗ വി കുഡ് ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഹൗ മച്ച് ഗുഡ് വി കുഡ് ഡു ടു ദ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഡോക്ടർ ഹൗ ആ കൺട്രി നിയർലി നീഡ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ദ സ്കാസിറ്റി ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ആ കൺട്രി ദാറ്റ് റിയലി എൻകറേജ് മീ ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ അതെ അതെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ട്വന്റി ഫോറിലെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ടൈം ടേബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിച്ചു എവറി ഡേ യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ഫോർ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഡയറക്ടർ സാർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അനുസരിച്ചു എവറി ഡേ ഞാൻ അതേപോലെ ടോപ്പിക്സ് തീർന്നനുസരിച്ച് അതേ ദിവസം ഞാൻ പഠിക്കും അതിന് ആ അത് അതേ ദിവസത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോകും ഓരോ ആഴ്ച ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് തിരുത്തി പോകും മോഡൽ എക്സാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറെ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടി കാരണം ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പം ശരിക്കും ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സാറുമാർ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഞാൻ അനുസരിച്ചു സാറ് പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
പക്ഷേ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഭയങ്കര ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് തിടുക്കത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ലാസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റിനെ അതെ അതെ ഷോർട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് മുമ്പ് തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാനാണ് നല്ലത് എന്റെ ഡ്രീം ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരുന്നു കാരണം അതിന്റെ അത് ഭയങ്കര വീടിന്റെ ഭയങ്കര അടുത്താണ് അപ്പോ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്താം വെക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ബയോളജി ആയിരുന്നു അത്രയ്ക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് പോവും കേരളസ് മിസ്റ്റേക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബയോളജിയിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് പോകും പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജെക്ട് ബയോളജി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ബയോളജി ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടു ഞാൻ ഇവിടെ കെ വി കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ കടവന്ത്രയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീറ്റ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ മാർക്സ് ആണ് സ്കോർ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ മാർക്സ് ആണ് സ്കോർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബ്രില്യൻറ്റിൽ ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി ട്യൂഷൻ ഫീൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി പാലായിലേക്ക് പോയി ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം സാർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കണം വട് എവർ ദ ഡയറക്ടർ സർ കോർഡിനേറ്റർ സർ ഇൻ യോർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ടെൽസ് യു ഒബേ ദാറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് തുടക്കം മുതൽ പഠിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡോണ്ട് മിസ് ഔട്ട് എനി ടെസ്റ്റ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ആസ് മെനി ടെസ്റ്റ് ആസ് യു ക്യാൻ ബിക്കോസ് യു ഗെറ്റ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഒ എം ആർ പ്രാക്ടീസ് ഫ്രം ഇറ്റ് യു ഗെറ്റ് എക്സാം പ്രാക്ടീസ് എവറി വീക്ക് ഞാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് നല്ല റിസൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ ബ്രില്യൻറ്റിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ള ഒരു പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി അവിടെ വന്നാൽ എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് നല്ലതുപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ബ്രില്യൻറ്റിൽ എല്ലാ ആഴ്ച എക്സാംസ് ഉണ്ട് നല്ല പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സാറുമാറുണ്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടീച്ച് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ സാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നല്ല സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റി നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ബ്രില്യൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു ബ്രില്യൻറ്റ് ഞാൻ ബാച്ച് ആർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബാച്ചിലായിരുന്നു അഞ്ചു മാം ആയിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഞ്ചു മാം എനിക്ക് കുറെ കൂടി സപ്പോർട്ടും മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ച ഞാൻ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് കാണിക്കുമായിരുന്നു ജോസഫ് സാർ എന്നെ നല്ലതുപോലെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ജോസഫ് സാറായിരുന്നു എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ സാർ സ്റ്റീഫൻ സാറായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ കൂടെ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കി മാർക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റീഫൻ സാറിനടുത്ത് ഞാൻ പോയി ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും ആക്യുറസി കൂട്ടാനാണ് സ്റ്റീഫൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എക്സാം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മാർക്ക് കൂടാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ മാർക്സ് ഞാൻ കാലസ് മിസ്റ്റേക്സിൻ്റെ കാരണം ലൂസ് ചെയ്തതാണ് ശേഷമാണ് അവളൊരു എം ബി ബി എസ് പോകണം തന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അപ്പോ നന്നായിട്ട് അവള് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു ബ്രില്യന്റ് കാര്യ ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു ശാന്തി ഹോസ്റ്റലിലാണ് മോള് താമസിച്ചത് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് മാറിയത് അവരെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി നല്ല ഹെൽപ്പ് ആയിരുന്നു നന്നായിട്ട് മോള് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം അതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ 